胡总啊，你天天站着杵着望什么呢？能见钱啊？小偷，给我钱包。没事，小伙，别去，危险！站住！小伙，你别跑了！小偷！小偷，我站住！左岸，小马。你知道不知道这个很危险？你这个谁？你给我站住！大哥，叔叔，停车。你神经病啊！为一破钱包追我五条街。我爸说了，高三了，不要打架。我也对自己说，顾小满呀，顾小满，你不只是女侠，你还可以是淑女。但你让左岸看我像母夜叉一样追在你屁股后头。还有我的发卡、啊，我精心准备的，看起来温柔可爱的发型。你唧唧歪歪什么呢？我说你们。管好自己的东西，谢谢。今天真是太谢谢你了。没事儿，我们习武之人，路见不平理应拔拳相助。谢谢，再见。小马那个小偷呢？在巷子里躺着呢吧？可不止一个啊！我今天一对四，全部撂倒。厉害吧？你以后还是别做那么危险的事儿了。我知道，小月，你果然是我的好朋友。担心死了，让我看看哪受伤了没。没有，书包书包开了。这东西呢？什么东西掉了吗？就是，就是一个，一定是掉到那边去了。哎，什么东西？就是一个很重要的东西。你是不是没带啊？不可能，我就是怕我爸发现，特意放到书包里带着呢。怕、啊、你爸发现？到底什么呀？就是。这是一个粉红色的笔记本，一会儿丢了我就不活了。哎，笔记本，我刚刚看到展月拿着一个粉色的笔记本，是不是？哎，什么呀？哎，猴子胖子，哎，展月，你今天捡着钱了，这么开心？咱们今天晚上去撸一把呀？啊？换件网吧吧。昨天七中那个大哥不说，如果我们再去，就对我客气。就是，就那家网吧咱们熟，而且他们不查身份证。可是，没什么可是。不办了，什么办法？展月。哎，啊，小满，拿来。什么？我说拿来。顾小满，你一大早对我们展玉大呼小叫什么呢？你当我们三剑客
。展月，拿个什么来给他呀？就是你给的，我什么都没拿呀。我拿你什么了？你说清楚啊。哎呀，哎哎哎哎哎！我不要面子的呀，看着点。展月，你把东西还给我。什么东西？我不知道呀，不信你搜。没有吧？要不搜个身？哎哎哎哎！女孩子家家的光天化日，脱男生衣服，不害臊。不好意思，你们两个给我闭嘴，一边待着。展月，你要是不把东西给我的话，你信不信我把你衣服给扒光？光吗？你不要脸！你才不要脸！哎哎哎哎！别别别！别摸了，别摸了，作作案！哎哎哎！想跑是吧？我早上看见作案的车了。算算时间，他现在应该在教室里坐好。你要是没挖我东西的话，为什么要喊作案的名字？吴小马，变聪明了吗？猪脑花汤有作用了。你走路，大爷，你混蛋，滚蛋！他打不过你，我还跑不过你吗？我让一让，让一让，哎，让一让，大爷，混蛋，滚蛋！哎，跑，跑，哎哎，让你跑，你还挺能跑啊你。都看着呢，左岸，你还说左岸来了。新学期又开始了，吴小满。对于高三的同学们来说啊，吴小满，再过几个月，你们将走进高考的考场，不会话是不是？人生第一个重大考验和洗礼，和你说话，哎，日记本要有分秒必争的意识。你这副认怂的样子还真没见过，没有事，没几个人看见，还没到世界末日呢啊！高三二班，顾小满。竟然当众撕了左岸同学的裤子，这是对校风校纪的严重挑衅。学校呢一定会严肃处理。在此，我呢郑重警告高三年级的同学，把你的心思啊，小马，学习不管我的事儿啊。校长说的，小马，小马，小马。女流氓吗？女流氓怎么了？女流氓！我大学吧出手，你们不也挺喜闻乐见的吗？你们，你们应该谢谢顾小满，小满，小满。哎呀，你别说了，有硬料了，有硬料看看。不是帮你了吗？左岸平时一副藐视众人的样子，整个中学有谁看得惯？你不管是女侠还是女流氓，你都算为民除害。我还想入会呢，顾小满，你要啦？你很厉害嘛，你不是练散打的吗？什么时候改名叫顾超风，练上九阴白骨爪了？小啦，大家都是同学，你要干嘛呀？哎呀，你别说。要啦
，我真的不是故意的。你还敢是故意的？你知不知道左岸在我们心中是多么的神圣而不可侵犯？你气、嗯？你那什么了他？你必须向他道歉。道歉？只是道歉？不然呢？你以为我们跟你一样流氓吗？不过道歉也不是那么简单的。你今天让多少人看了左岸的笑话？你也应该尝一下那是什么滋味。所以你道歉的时候，必须让我们所有人都看到。而且如果左岸提出什么要求，你也必须做到。不就一条裤子吗？你们至于吗？你们？那你现在让我把你裤子撕了试试？哎呦我来啊！<笑>你以为我不敢啊？哎哎哎哎，你们两个怎么突然吵起来了呀？姚拉，好，我答应你。我会当着大家的面，郑重的向左岸道歉的。这本来就是我的失误嘛。算你还有点诚意。左岸来了，左岸来了。左岸，你来的正好。顾小满要当着我们所有人的面给你道歉。不需要。左岸，我知道你不会和他一般见识，但这件事情是他做错了，就应该道歉。同时也让那些看笑话的人知道，这件事结束了。顾小满，诚意。哦，好，坐坐坐坐坐。哎呀，左岸，你过分了啊！顾小满诚心诚意的跟你道歉，你摆张龙脸给谁看呢？这关你什么事啊，展月？顾小满的事儿，就是我的事儿。那你替他道歉？你蹬鼻子上脸是不是啊？你以为学习好能考高分就能在学校横着走了？什么学霸呀？不就是书呆子吗？以后你生活用考高分吗？你工作用考高分吗？大家说对不对啊？对呀、啊，没错啊。你有没有听我说话呀，左岸，千错万错都是我的错，对不起，我是真心请求你原谅的。无聊，左岸，你个大男人，没有必要为了一点破事儿跟女生计较。我说过了，我不需要。左岸，我真的是一时失手。你把头抬起来。这个算了，就这样吧。哎，别别别，你你相信我，我可以的。我我我就这么疯吗？难道你要我脱衣服吗？啊，不要。那样我会直接晕过去的。你说什么？没没什么，没什么。等我疯了。等一下，头太近了。我想看清楚一点，呃，我怕扎到你。我自己来吧。不用，我真的可以的。我说，我自己来。我安，对不起啊。我本来想跟你道歉的，却什么都做不好。左岸，顾小满，你怎么也在这儿？我担心左岸受伤，所以来看看。你以前那些打家生事的光辉事迹，还不够写一本书的吗？是不是我对你太宽容了？这最后一学年，开学还不到半天。你就闹到校长也记住你了，是不是非得让我给你个什么处分，你才知道教训啊？老师，对不起。张老师，这不怪他。这件事就到此为止吧。左岸，我没听错吧？嗯刚刚替我求情，我真的太意外了。本来
哎，大家都说你这个人特别冷漠，根本就不把我们当同学。我还，不是，不是，不是，不是，不是，不是大家，只是展月、毛云伟、许之友他们三个，还号称什么三剑客，看，就是嘴贱的贱。你放心，我回去就告诉他们，你其实很仗义的，是他们误会你了。我根本不在意他们说什么，你不用证明我是怎么样的人。可是我说的是事实啊，而且，这不是你第一次帮我了，你还记得吗？不记得也没关系，总之你放心，我和展月他们呢是特别特别好的朋友，我一定会帮你。不用了。可是，没什么可是。哎，总之我还是要谢谢你，还有，对对不起。你不要再做危险的事了。啊？我说，你不要再打架了。啊？啊？哎，你刚刚是说？做题，答案是写在顾小满脸上吗？没有没有。你们怎么样了？十五分钟了，答案写出来了吗？老师，您都说过，这道题是去年高考最难的一道题，全省正确率不超过百分之十。我们，左岸，你上来解给他们看。看看啊，都是我教出来的学生，差别怎么这么大呢？你们以为今天还是入学第一天，准确的说是距离高考还有二百八十天，你们以为还有时间？从今天开始，你们每个人都给我打起十二分的精神来。你当耳盲风吗？你怎么知道我周一要去游泳？不是包撞，就今天嘛，走吧，走吧，啊，走吧，走吧，走，听说有新的吗？我我路过的时候听杨拉他们说的。
来你不只是花痴，你还是跟踪工作变态。啊。到底怎么样才肯把东西给我？很简单嘛，你说你服务。我说吧，我服你，听不见。我顾小满服了，你就整月行了吧？很动听嘛，我就知道你有一天会说你服我。看在你诚心诚意的份上，我就大发慈悲的把它还给你。但是，让你帮我个小忙。什么忙？你们俩到底在打什么样的呀？只可意会，不可言传。走了。说了，这网包我们包了，你们换一家。小满，上，上，啥意思？我爸说了，高三了不要打架。我也答应了另外一个人，以后不打架了。但是人在江湖，身不由己，有惊扰之处。望各位同学海涵。干嘛？有病吧这姑娘？有病。我虽然打不穿，但是我能打弯。我我们走。你们真怕了？不是因为怕，是因为你这样的人，还有女生肯跟你在一起，真的是太可怕了。你说跟谁在一起？神经病！哎，你别走啊！你说清楚。<笑>我就知道你疼。今天赵老师给我打电话说，你把左安的裤子撕坏了。呃，赵老师还告状了。真行，我们不欢迎你。哎，我从小挨了顾小满多少打呀？您那时候怎么不叫他别打架呢？哎呀哎，干嘛？别叫唤了。说好了，东西给我。那疯子呀，满口的道，一切都虚情假意，是非不分。
心里不忿。说什么呢？我说你的日记本。什么意思？你真的看了？我哎，不要这么暴躁。我就看了一点点，然后顺手帮我挖了。吴小马，你就那么崇拜书呆子呀？整个日记本里全是他，你怎么不写写我呀你？写你呀？嗯。本王子，除了读书不太在行，其他的唱歌、跳舞、打球、玩游戏，哪样不是完爆那个书呆子？哎，我警告你啊，你不要一口一个书呆子。还有，日记本的事儿，你要是敢给我说出去，我一定追杀你到天涯海角。赶紧回去吧。今天是开学的第一天，距离高考二百八十天。今天也是个神奇的开始。我撕了昨晚的裤子和衣服，我以为他一定恨死我了，但他竟然帮我求了情。虽然他说并不是帮我，但我还是要谢谢他。谢谢他的无懈可击，谢谢他做我的人生之光。公子，现在安全了。多谢姑娘相救，在下无以为报。<咳>那就就以身相许吧。啊！你今天看见我追小偷，我还撕了你的裤子，你是不是觉得我很粗鲁、不温柔、不聪明，还很笨，和你差距很大呀、啊？在下知道，姑娘是位好人。那我帮你疗伤。啊！哎十块钱。阿婆，一起结吧。
谢谢你。我怎么可以让左岸看到我这个样子？今天到底是怎么回事啊？为什么左岸总出现在他不可能出现在的地方？我早上明明看到他早就进学校了，为什么那个时候还会出现在校门口呢？刚才在超市也是，这世界到底怎么了？爸，你回来了。小安，哎，我正有事找你呢，走。小安，学校里的事儿为什么不告诉我呀？没什么重要的事啊。你被学校保送到南都医科大学，这可是全国最好的医学院呀。这么大的事儿还不重要啊？我以为您跟我说的是早上的事儿呢。哦，你说的是老顾的女儿吧？算了，这个老顾啊是个死脑筋，他女儿跟他一样，也有点问题。顾生本没有问题，他很好。你说什么？呃，没什么。嗯，爸，时间也不早了，您早点休息，我先上去了。好，你先睡吧。嗯。哎，等等。是啊，这些年呢，我工作实在是太忙了，所以对你的学习关心不够。我也知道，你也不需要我过多的操心。本来你妈想让你去美国读书，可我更希望你能留在国内。况且，现在南都医科大学各项教学设施都非常完善，教学水准也很高。我、你妈，还有孙叔叔，可都是这所学校毕业的。我知道。但是，但是什么？没什么。您早休息。好，睡觉去。必须这么做，要做一名医生，还要当一名最好的医生，这是你的宿命。转转转转转，都说我来了，花痴
？什么呀？他说你画师，我打游戏怎么就画师了？你有事吗？我，我没事。到底该怎么还这个钱呢？哎，你干嘛？你这个小啾啾比你之前短头发好玩多了。你别动我！哎哎，小马，小马，小马，我其实是想来问你，昨天我问你的问题，你还没回答我。什么问题？书呆子。我说了，不准叫左岸书呆子。死，死！他读书都读到走火入魔了，凭什么不叫他书呆子呀？我说书呆子他有什么好的？你要把他写进日记，这不关你的事儿。我承认，呃，书呆子是学习好。那他除了这点还有什么呀？既然你这么想知道，那我就成全你。你问左岸哪儿好？嗯，他学习好，人品好，长得也好。虽然他不爱笑，但是他也笑，你就会知道那些小说里的书生公子到底是什么样的。他还多才多艺，善良正直，助人为乐。小满，你已经花痴到，花痴到胡说八道。如果目中无人的左爱也能被你说成助人为乐的话，那我展运就是正气凛然的热血少年，银城中学的一代楷模。你瞅瞅你，你这脸皮都已经刷新到新厚度了。左爱没有你这么能说，但是昨天他在老师面前帮我求情，这是事实吧？他昨天哪是帮你啊？他是为了掩饰他对内裤款式的独特品味。你就以这一点，呃呃，判断左爱是助人为乐啊？无知。那是有些事儿你不知道。总之，左爱哪里都好，所有，全部。哎哎哎！我，那我呢？你什么呀？我怎么样啊？咱们也是从小到大的好朋友，我的优点不可能比左岸少吧？没事你夸吧，本王子什么赞美都承受得住。说吧。我真说不，是你真的，你真的有病！我有病，我怎么有病啊一下吧。小月，哎，你去哪儿啊？球，花痴。又来接个球也花痴啊！左岸，那个，出来的，怎么样？看书看累了吧？陪我打一场篮球比赛怎么样啊？展月，你干干嘛呀？你不是说左岸什么都好吗？我今天让你见识见识什么叫不开心。怎么着？痛快点啊！无聊。哎呀，那你就认输了。大家瞧一瞧，看一看啊！我刚才跟左岸下战书打篮球，他不敢应战。展月，哎，小满正好今天帮我做一个证。如果左岸亲口对我说“认输”两个字的话，我就当自己不战而赢了。展月，你神经病啊！大家都知道你篮球打得好。
左岸体育又不擅长，和你比赛不是拿鸡蛋碰石头吗？你是故意让人家出丑吧？对啊。左岸，你别误会，我不是说你是鸡蛋，我是说你和他不一样，他是四肢发达，头脑简单。那左岸就是头脑发达，四肢简单呗。哎，是人呢就有强项和弱项，他的强项呢就是读书，我们比不过，最后不也得考试吗？凭什么到我的强项的时候，他就不应战了呢？这公平吗？这不公平啊，对不对呀、啊？对呀、啊，啊，打游戏不一定要装备无敌，这是一种精神。他不敢应战，他就是懦夫。展玉，展玉，你吃错药了，就不要在这里胡说八道了。你才是吃错药了吧？啊，你的名字就是吃药。吃药了，我从小到大最讨厌别人这么叫我，你再叫一遍我就怎样了？吃药了，你行，展玉，你不要脸，我现在就去找赵老师，你给我起外号，还欺负左岸跟你打篮球，你怎么管那么宽呢你？你啊，打篮球就算欺负他呀？展玉，你强人所难就是这样欺负人，他不敢就是不敢，要当缩头乌龟他就当喽，大不了认输喽。你说谁是缩头乌龟？不敢比赛，就是乌龟。激将法，可惜对我没有用。你这么做，无非就是想弥补你那点自尊心吧？你废话怎么那么多呀？有的没的，敢不敢打比赛？一句话。展玉，有理不在身高，我看你才是无聊到爆炸，只会说废话吧。小拉，你别打岔啊！小白，你看见了，时间已经到了，我赢了。他他不敢应战，希望大家帮我宣传一下啊！名字叫做展玉左岸。打篮球比赛，展月兵不血刃，左岸落花流水。好，你怎么脸皮那么厚呢你？不过书呆子你也没吃亏，除了书呆子这个名号之外呢，你还多了一个缩头乌龟。谁输谁赢打了才知道。左岸，球场见。哎呀，死到临头还敢耍帅！走，小三位，咱们去看看。左岸，什么事？我。你真的不用理展月，他就是故意激怒你，满足下他小小的虚荣心而已。他并没有恶意，只是开个玩笑。我知道。哎，你这么聪明，肯定看透了他的心思。你要是不想参加比赛，我就去告诉展月，这件事儿就到此为止吧。你是不是觉得我一定会输给展月？啊，嗯，没有。你在这儿等我，就是劝我当逃兵的。我不是，哎，我是来还钱的。谢谢你昨天晚上帮我付钱，我今天一直没有找到机会还你。不好意思啊，是我误会你了。没事了。嗯。不过，我刚刚说的是真的。你要是不想打篮球，我就去告诉展月。我知道，在你心目当中，我一定赢不过展月，对吧？不是的，不是的，这种因为斗气的比赛根本没有必要，输赢也更没有意义啊！我从小到大参加过各种比赛，那是因为我喜欢咱打，我要争取荣誉。那如果我说有意义呢？那我问你，你希望我和展月谁赢？啊？没关系，你说实话，我可以接受的。从小到大，他都是体育健将。你，我除了知道你会游泳以外，我是说希望。我希望，我希望你们不要比赛。我明白了。哎，你明白什么了？我我不明白啊。
，观众朋友们都来差不多了，要不咱们先互动一下吧？觉得左岸会赢的，站那边；觉得我们展越会赢的，站这边，好不好？好。你们又想搞什么呀？左岸已经答应比赛了，你们现在还要搞舆论压力吗？打场篮球就叫压力呀、啊？对呀、啊，有考数学、物理压力大吗？有高考压力大吗？你们两个帮凶！<笑>猴子胖子，你们回来！他们两个既然要比赛，就得让他们公平比。听见了吗？小满都了解我，我今天呢，光明正大的打败你。啊！偷袭！你犯规！犯规的人一直都是你。好啊，倒打一耙是吧？我今天打爆不服，再来。怎么样？我不服。要不是你一直在犯规，我怎么会输？胡八道什么呢？这次我一定要赢你。好啊，再来。还打吗？我说过，我今天要打爆你，我要让小满知道，你除了学习以外什么都赢不了。随随便便一场篮球比赛，就可以虐哭。哎呀，打架呀，我好怕呀！你这种书呆子，怕是连打架都是什么都不知道吗？还有啊。不别再卖弄你完美的学霸人设，离顾小满远一点，他跟你不是一路。哎呀，还要打我？我都没打你，要打我？哎，赵老师，篮球场出事了。放，不让他放啊！左岸，这样吧，大家其实都是来劝架的。我数一二三，我们大家一起松手。你们都反了！啊，老师来了！顾小满，看看你们一个个像什么样子？翅膀都长硬了，无组织。无纪律，打群架是吧？这要是让外面知道了，人家会以为我们学校培养的不是学生，是流氓。老师，我们没有打群架，我们都是去劝架的。顾小满，你还敢说话？你忘了前几天我是怎么答应给你最后一次机会的吗？赵老师，今天真不是顾小满，不是顾小满，那我怎么就看见他在动手啊？咱们这个班的坏风气，就是被他这个打架大王给带坏的。赵老师，今天跟顾小满没关系，他没打架。顾小满是来劝架的，其他同学也是。左安，没让你说话的时候，不要说话。凭什么不让他说话呀？他又不是哑巴。左安，你说谁先动手？展月，啊，你现在什么态度啊？左安，你告诉我，是不是他先动的手？好了，我算知道，今天的事情你们一个都跑不了。展月带头打架，记大过。凭什么呀？什么叫我带头啊？左岸，你说话呀！明明是左岸先动的手。
怎么把处罚算在我头上呀？主任老师，我不服。展月啊，你还不端正你的态度是吧？行，老师管不了你，我看你爸爸能不能管得住你。警察来了我也不怕。太不像话了，展月，你快站一边去。是我先动手的。左岸，荣家，怎么回事？我是我先动手的，对不起。就是嘛，是左岸先打展月的，我们是劝架的，我们都是无辜的。就是，你别乱说话。左岸自己都认了，你还想把大家都拉进去吗？好了，左岸，记大过，展月，全校通报批评。王主任，左岸不能记过，左岸已经被保送了。记过的话，那保送名额是给品学兼优的学生。你看看他这样子像吗？我就是要让你们明白，无论多么优秀，做错了事情，都要付出代价。你们自己想想，过了今年，你们就十八岁了，成年了，做任何事情，都要对自己负责，对自己的人生负责。剩下的学生，全部去操场跑十圈。不管你们是打家劝架。既然精力旺盛，就好好发泄发泄。主任，那顾小满，你还提顾小满？老师，这件事真的和顾小满没有关系。左岸，你还没明白事情的严重性吗？这件事情我有必要通知你父亲。先管好你自己吧。干嘛？你怎么了？没事吧？哎，没事吧？怎么了顾小满，小万，你真的在叫我吗？我不会是在做梦吧？左。是我，左左岸是你。嗯，是我。我把你背到了医务室。小鱼说你需要休息，还有，小鱼说让你把这碗红糖水喝了。啊！所以，是，你把把我背。既然你已经醒了，那我就先走了。记得喝水。等一下，怎么了？谢谢你送我来医务室。没什么，你这个样子都是被我拖累的。你没错，都怪那个展月，强迫你比赛，还跟你打架。我看得很清楚，你没有打到展月，是他先打的你，你替他背了黑锅，大家都误会你了。但是我知道，顾小满。
我告诉你，我从来没有想过要帮展月。我是对自己失望，打篮球打输了就想动手打人，错在我。你别这么想，展月他明摆着就是在欺负你，大家都是有自尊心的。况且，最后你也收手了呀。在我们武侠的世界里，只有人人敬仰的大侠，才能够在胜度之下控制住自己的行为。就凭这一点。你已经超越我们所有人了，所以我是一统江湖的武林盟主。那如果你愿意的话，对嘛？其实叔爷没有那么重要。你好好休息吧，别想东想西了。还有，你不了解我，不要在同学面前帮我做什么，我不需要。小满爸爸，真的不好意思，我不知道小满身体不舒服，知道的话也不会让他跟同学一起去跑步的，都怪我工作不够细心。这两天让小满好好在家休息，回头我把课给他补上。赵老师，没事儿，我都没事儿了，不用请假。赵老师，我知道小满一直在给您添麻烦，可这次您说好,好多同学都说小满是去劝架的呀。这怎么还？是是是，真的对不住啊，爸，我都说了我没事了。到底是怎么回事？你知不知道？从接了你电话到现在，我都不相信你会主动和别人打架。哦，老顾，院长，你也来接孩子？啊？是。子安爸爸，你现在的心情呢？我特别能理解。子安出了问题，我们大家都很担心他。啊，时间不早了。孩子们都还没有吃饭呢，都先回去吧。左院长，其实今天的事情，您不要怪左岸了，都是展月。不对，是我，都怪我。顾小满，你说什么呢？左岸，你太没礼貌了，打断别人说话。小满，不好意思。嗯，我没事儿。小满，你想说什么？呃、啊，今天展月其实是因为我，才跟左岸斗气打篮球比赛的，他应该是受刺激了。你越说我越糊涂了，因为你斗气，受什么刺激啊？因为我顾小满，这件事跟你有什么关系啊？你不要自以为是，越描越黑。左岸，我在帮你啊！我不需要，我没有很熟吧？左岸，你今天是怎么了？说话毫无分寸，你顾叔叔还在这儿呢，给小满道歉。爸，我们回家吧。先道歉，没这个必要。儿子你，你老顾，这孩子今天他可能是累了，不好意思。没事，院长。我们家小满今天也累了，我们先走了，啊。左安爸爸，左安最近情绪很不稳定，我希望家长也多关注一下他。现在说吧，今天到底为什么打架？就是篮球打输了，一时没控制住。你什么时候开始喜欢上篮球了？我不喜欢打篮球，但我真正喜欢什么，你也不知道。说话呀！我就是不想输。嗯、算了，这件事情就到此为止吧。保送资格没有了也没关系，调整一下。
就准备去美国读书吧。顾小满呀，顾小满，你以为你是谁呀？左岸不过就是和你多说了几句话，多笑了几下，你就以为你跟人家很熟了？不知天高地厚，你看看你这几天给人家惹了多少麻烦，你能做成什么呀？啊自以为和你很熟啊，以后我会谨言慎行，不会再给你添麻烦了。其实我是想说，我还有作业没做，我先去学校了。其实我是想说对不起啊生我气呢？昨天咱们挨处分，责任可都在左岸。展玉，你知道不知道我们把左岸害惨了？我现在都没脸见他。我脸皮厚，我可以给你切三只。走开，嫌你脸脏。顾小满，你昨天怎么了呀？中午就跑了几圈啊，你就晕倒了，可不像你啊。我。周五没吃饭，呃，虚脱了。那你干嘛跑步的时候把我推开呀？要不然我可以给你当垫背的呀，保证你摔得软软乎乎的。实在不行，我把许友拉过来，再给你垫上一层，更软。你看，只有跟我本王子在一起的时候，你才能自由自在。那个书呆子，你得离他远一点。那就是一个温室里保护的极好的小花，咱们碰不得也赔不起。不过奇了怪了，他昨天竟然第一个跑过去把你送到医务室，他一定是觉得理亏。是不是很多人都看到了？那时候已经放学了，除了几个法跑的，没几个人。不过我可是第一个去告诉赵老师你是晕倒了。说花儿到花儿就到了。顾小曼，那个书呆子到底有什么三头六臂呀、啊？你每次见到他，就从一只小老虎变成一只小老鼠，你还是那个打遍银城一中无敌手的顾小满吗？不关你的事儿。干嘛去啊？教室在这边。你先回去吧，我想一个人静静。你这光微笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起。叫成几首，静静着，躲进太阳雨里不走。像坠落的蒲公英，漂浮着，在风雨之中。
。放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？别胡说嘛。怎么哪里都能看到左岸了？他现在这么讨厌我，不会以为我是在跟踪他吧？那个人，那个人，啊、左岸。哎，喂，顾小满，左左岸，你怎么会有我的电话？班级通讯录啊！啊，对对哦，顾小满，你为什么总要躲我？我现在对于你来说就这么可怕吗？嗯，没没有啊。你放学有时间吗？有。那你放学等我一下。啊？放学等你？你不会是想打我吧？人活着总是要有梦想的，例如上一秒你觉得一个厌恶的想要打你的人，可能下一秒就坐在你的对面，两个人一起吃甜品，好像做梦一样。不对，是做梦都不敢想。只是，他是不是吃的有点多？怎么了？你吃你的，看我做什么。你为什么要请我吃甜品呀、啊？我说了，昨天的事，我知道你是好意的，我不应该凶你，我应该向你道歉。顾小满，对不起。不，不用，不用，不用，没有那么严重了。你快坐，你快坐，坐坐坐。其实我也没什么啦。那你深更半夜打什么沙包啊？你怎么知道啊？哦，我爸昨天晚上看到了。他告诉我的，而且他跟我说，我昨天的态度特别不好，让我一定要跟你道歉。左院长人真好。总之，我今天请你吃这些东西，这件事就算过去了。你以后不要再躲我了，好吗？我以为你不想看见我呢。我每天都去教室，那你怎么办？退学吗？啊？不用退学。也不用躲我。嗯嗯，你还有什么？什么还有什么？你说话像过山车一样，一会儿好像是在生气，一会儿又好像没有。我有点紧张，你有什么话就一次性说完吧。那我还有最后一句话。我们，我们以后做好。做朋友吧。你，你要和我做朋友？你不愿意吗？顾小满，你怎么了？原来不是做梦呀。跟我做朋友有什么不可思议吗？呃，不是，不是，不是，只是你是最尖尖的学霸，而我又是最默默的学渣。而且你平常独来独往的，就连班长那样的第二名，十全好人你都不理，我们都以为你不需要朋友。呃，是他们那么以为，我一直都觉得你人蛮好的。真的？当然了，我看见过你扶老奶奶过马路呢。呃，只是放学路上随便看见的。真的。我刚刚说的都是真的，我知道了。那我们现在真的是朋友了，我和你。嗯，快吃吧，朋友。嗯、哦。又怎么了？我是觉得好巧啊，你点的都是展月也爱吃的。甜品不就这些吗？为什么展月喜欢吃的，我就不能吃？嗯
当然不是了，我的意思是说，我还是吃东西吧。以后别在我面前提他。谁？蒋月吗？我不提他了，我不提他，他那么招人烦，我也不想提他。讨厌死了。服务员，这些甜品都不要了，点刚刚没有点过的。没有点过的是哪一个呀？全部。左岸好帅呀，连吃十八碗都那么帅。只有不敢想，没有不可能。谁能想到我和左岸今天能成为朋友呢？总有一天，总有一天，也许我能像他一样优秀。对，总有一天。教，不知道晚上做梦，没梦，所以呢，我现在养精蓄锐，我得补觉。你今天放学是不是跟左岸一起值日啊？对，怎么了？没什么，我就是想告诉你，你可别找茬欺负左岸。看情况吧。是不是晚上又想做噩梦了？嗯，好，我答应你。我们呢，井水不犯河水，不让他多扫一寸地，行了吧？这还差不多。退下。你说谁退下吗？啊？让谁退下呢？啊！哎哎哎哎，拜拜。上次打架呢，你没让我背锅，还替我洗头了罪名。但是这不代表我会说谢谢，也不代表咱们俩以后能成为朋友。我不需要你这种朋友。那我怎么听说你想跟顾小满做朋友呢巧啊！哦。谁？谁？谁？谁学校已经决定了，十月中旬我们将举行一次联考。赵师，这也太快了吧！早考晚考总是要考的吗？早一点知道自己的实力在什么位置，查漏补缺总是好的。这些事情，我这辈子都不想知道。我知道。刚开学不久，又陆续的发生了一些事，搞得大家呢都很紧张。为了下个月让大家更轻松、更积极的应对考试，我们学校准备给大家送去一个福利。福利？什么福利啊？吃的吗？差不多吧。下个星期呢就是中秋节
，我们年级组啊向学校申请，学校也批准了，咱们班将举行一次中秋联欢会。可以坐下来吃吃月饼，赏赏月，让你们好好放松一下。哎，有才艺的同学，你们可以多准备一些节目啊。总之呢，你们想怎么玩，就让你们尽兴。张老师，这个好，这题多来几个，别人考呀，就不要考了。徐志友，哎，你们家一年过几个中秋啊？还多来几个。那要是可以，我我也不反对。我还想多几个国庆，多几个寒暑假呢。<笑>好了好了，现在上课。哎，先生。这个，头盔摇摆，哪个？说什么？这拉倒吧！你看那眼珠子都快掉出来了。看他掉了个大马猴子似的。哎，展月，你说什么？你再说一遍。展月，你一定要在这个时候破坏气氛吗？我看你就是只狒狒，只会说废话，还以为自己很幽默。石瑶拉，你人身攻击呀、啊！我说了不准这么叫我，我偏这么叫你，我叫一声你吃一颗药，干脆改名你叫药别停得了。赵老师，展月，你也太过分了啊！你说你一个男孩，每天和女生吵来吵去的，好意思吗你？哎，你不是号称什么小王子吗？你要实在坐不住啊，跟我们大家表演一段。我跳就跳，他这个不行，我跳的他也跳不了。哦。希望你们每个人呢，都能当着同学的面，说一说自己的梦想、志愿，想考什么样的学校、专业，有什么话都可以分享给大家。好，左安，由你开始。嗯、我会当一名医生，当医生啊，也很好。你是我教书几十年来所遇到的物理最有天分的学生。本来。我私心，你会在物理上有所建树。既然你已经决定了，也好，保送的事情不要被影响。你自己考也是完全没有问题的。家里已经决定，让我去美国读大学。去美国，那更好啊。这么开心，再也见不到他了。我想以最优异的成绩考入我们最好的技师学院。我想学厨师。以后当一名美食鉴赏家。好，好，我要去孤儿院当一个志愿者。我想去日本留学学电影，然后做一个优秀的电影导演。好，好，好。顾小满，到你了，你有什么梦想？小满，叫你呢。嗯，我的梦想，我的梦想。我的梦想是是做。你在说什么？啊，不是，不是，不是。什么是不是？你究竟在说什么？胡老师，顾小满可以做黑道女打手。对，他要吃我这么胖，还可以做女相扑。<笑>你俩咋这么皮？你皮声说的更难听。那是我，我只有我可以说胡小满。其其实，我想做老师。
对，我妈妈以前在世的时候，就是老师。宝妈，你还要做老师？你怎么不去做教头啊你？顾小满，这是一个很好的梦想，但是以你现在的学习成绩，就算考一个咱们本地的师范学院，都还差一截儿，就更别说全国的知名院校了。我希望你呢，好好努力。啊，到我了，到我，到我了，到我了！我现在呢是人见人爱的小王子，以后呢我要做花见花开的大明星，谢谢大家。<笑>我呸！你要能做大明星，我就怎么着？以身相许？呃、啊，不是，不是，不是，不是。哎，不行，不行，不行，无福消受。展玉，好了，时候了，到你了。我嘛，我喜欢跳舞，我就跳舞了。整个三年级二班同学都知道，我是一个地地道道的吃货，什么美食呀、啊、都来者不拒，所以我的梦想就是要当厨师，开饭店。我饭店名字就叫……我原本以为，这些天我和左岸的距离更近了，却没想到，只会越来越远。左岸要走了，而我还没有做好准备离别。中秋晚会后，果然大家都受到了激励，全身心的投入学习。我很认真，但我不行。我可能真的很笨，需要补脑。但时间来不及了，联考的时间很快就到了。三联考吉利的数字都能考出来，我看你和顾小满可以组合出道，就叫五百，五百就五百，你考多少呀？怎么考出来的？还有展月，你们两个又是全班倒数。<笑>分数呢还创了新低，我相信有些高一的同学来做这道题都不可能这么低
。哎呀，最好的一直都好，最差的也一直不变，都是童养老师教出来的，怎么就这么大差距？左岸，我对比了一下我们的分数。物理最后一道大题我没有做出来，但我觉得你的思路比王老师讲的那个好。你可以告诉我吗？叶大姐，就别想了。咱们书呆子什么时候帮过同学呀？对吧？就是。展玉，哪天不黑左岸过不去是不是？你是左岸的豌豆射手吗？我是豌豆射手，那书呆子就是僵尸、啊。太好了，<笑>你们两个不要讲了。<笑>左岸，我是真心想向你请教。也是真心佩服你，而且大家都是同学，你好，你这是答应了？你说的对，我们是同学，应该互相帮助。从现在开始，任何同学有任何问题都可以来找我，我会尽全力帮大家。我也有问题要问，左岸，我也有，我也有。转性啊，收买人心。对了，左岸，你什么时候考 SAT 啊？下个月。算了吧，反正差距这么大，我也听不懂。你这么说，我好像……也……哎，不是不是，我是说我自己的，你去吧。关系到你前程的大事，我们是朋友嘛，我当然希望你能去最好的学校，得到最好的发展。那你有什么建议吗？我能有什么建议啊？我总分还没有你一门分高呢。作为朋友，你就没有一点想法吗？顾小满，我这一走，我们以后可能就很难再见到面了。我觉得你应该去。你说的是真心话。当然啦，我们习武之人从来不说假话。我知道了。我确实给不了你什么有用的建议，在这方面我挺笨的。你根本不笨，你要是笨的话，怎么可能拿到那么多散打冠军？多花点心思在学习上，高三的时间。没剩多少了。学习怎么能跟散打比呢
到底为什么这么笨啊？你对得起老爸给你吃了那么多猪脑吗？都补到猪身上去了。优秀的同学可以去任何地方，你呢？你连大学都考不上。喂，啊！啊，顾叔，哎哎哎，来来进来呀、啊，有事儿啊？那个顾晓，啊，没什么事儿，就是今天放学的时候看到顾小满不太开心，他没事吧？哎，估计又是考试没考好呗。没事儿，多少次了都这样，回头找个沙袋让他打打，发发这个火，这劲儿也就过去。那就好，那顾叔，我先回去学习了。进来坐会儿吧。不用了，走了，顾叔。哎，嗯这是那种记忆面包就好了，吃一口，全部都能记住。谢三金约了一场友谊赛，去年咱们就输给他们班，我整整郁闷了一年。今天大家一起去练，你一起来呗。踢球呀？对。没心情。你不是还想着上回考试那二百五十分的事儿吧？哎，没事儿，本王子明年。学习的事儿，这次不行，下回努力。玩儿就不一样了，玩儿一次开心一次，来嘛来嘛来嘛！你就算在这儿坐一天，你能背下来啊？怎么不能？我相信勤能补拙。我虽然笨了点，但我愿意花时间呀。我自己的事儿，我自己知道。走，薛宇，你不来，你不来，你后悔。哼。没事吧？怎么了？伤到哪儿了？摔到腿了，先送医务室看看吧。好，好，荣家快。猴子，顶着！我不行啊，昨晚上我跟胖子出去吃烧烤，吃坏肚子了。咱们班本来就没几个会踢足球的，你俩怎么回事？你俩呢？我不行，我高度近视。
，我我有哮喘我。你们呢？我不行，我都没踢过。现在本来就输了一个球，如果再少一个人，我来。顾小满。对呀、啊，我把你给忘了呢。刘老师，我们换顾小满。这不行啊，顾小满是女生。没事儿，她上了场，她就不是女的了。哎，我是说，他可以顶男生用，而且还是无敌铁金刚那种。老刘，就让顾小满上吧，我们班的情况你也都看到了，先让大家把球踢完再说。对呀、啊，那好吧。小满，我知道你体育好，但是现在场上都是男生，你一定要注意安全，千万不能受伤了，知道吗？嗯。嗯看看谁来了，打架大王来了。展玉、啊，你们班是真没人了，还让一女生上？好你个谢三金，我们家小满踢爆你们！知道我的名号就别废话。哟，还挺狠。你是来踢球的还是来打架的？我是来赢球的。那我们就看看，谁会赢，谁会过。走着瞧。顾小满。你们干什么，文俊？王磊，你踢球还是踢人啊？失误，失误！我看你是故意的，你故意啊！他故意撞人，你们不讲原则，我们也不讲原则。你没事吧？我没撞人，我正常断球，大家都看到了呀。我们只看见你是故意撞顾小满的，就是，就是，好好好。既然这样，大家问裁判，这样对双方都公平。哎，老师，您看刚才那一下怎么判？刚才那一下，我的视线被挡住了，我没有看清楚。哎，老刘，刚才我们大家可都看着呢，你怎么能说你没看清呢？从我刚才的视线看过去，王磊去抢球，顾小满就摔倒了，但不能说明王磊一定就是故意的。我们都看见他撞人了。你今天已经很棒了，剩下的交给我。我可以证明，王磊是故意撞的顾小满。怎么证明？你说说。王磊，我问你，你最初的位置是在那儿对吧？嗯，没错。顾小满的位置是在那儿。你百米成绩是多少？十三秒二三，有什么关系吗？人们是无法逃离物理规律的，速度就是矢量，也就是说，速度是有方向的。我们现在都知道，王磊以及顾小满最初的位置，把它们放在坐标轴里，再加上王磊的速度，以及草地的摩擦系数，还有地球的自转和公转速度。如果说王磊从起始点就想故意撞到顾小满，和王磊抢球时无意撞到顾小满所带来的冲击那一下，顾小满倒下的方向是完全不一样的。虽然计算过程比较复杂，但我还是可以算出来。哎，听懂了吗？你听懂了吗？但是左岸说的就是对的。左岸，你这么说也太匪夷所思了吧？如果你不相信我的话，可以找王老师评判一下。对啊，王老师是全市物理学科的权威，我们不懂，他一定知道。我现在就去找王老师过来，顺便把校长也请过来。你们两个，给我好好等着。哎，别，不用求校长。我们，我们是故意撞的顾小满。啊。还真是你们两个呀！
。王磊，红牌罚下。你今天太帅了！今天最帅的人是顾小满。你们两个都是我们班的英雄。再进一个球就赢了，加油！散开，比赛继续你们一定要记住这一刻，这就是团结的力量。我们高三二班永远都是团结的班级。哇！左安，你看到了吗？我刚才又进球了，我进球了。看见了，顾小满，你今天很棒。你今天也很棒啊。我知道大家总有一天会发现，以前对你的都是误解和偏见。顾小满，你可真是颗火星。什么？什么火星？哎，左岸，我只是说大家好像都接受你了，你干嘛说我是火星嘛？为什么说我是霍星呢？霍，今天的球星幸亏是左岸，要不然我今天的功劳就是左岸最大。对，你们说什么呢？我们在场上拼死拼活的踢，就因为书呆子在场上说了那么一句废话。你们觉得赢球最大的功臣是他？你们把我们当什么呀？我们当然知道你们很辛苦了，不过最关键是左岸让五班承认了犯规，大家才能重振气势，赢得比赛啊！赢球是我们一脚一脚踢回来的。再说了。左岸说那几句废话，他就是忽悠人呢。看当时他帮助我们，所以我没拆穿他。你胡说！左岸怎么可能忽悠人呢？你们也信了？你动动脑子好不好啊？天真的愚蠢呀、啊！你才天真的愚蠢呢、啊！展月，赢球那会儿，我看你总算顺眼了点儿。现在让我看，依旧是面目可憎。彼此彼此，我也以为你有药可医了，没想到书呆子忽悠什么你都信，还是无药可救。嗯好，大家评评理，今天左岸说什么了，做什么了，大家是不是都看在眼里？看大家相信你还是相信左岸。泽、哎、月，左岸今天真的是帮了大家了，要不然算了。你也跟这些花痴一样啊，你也吃避婚药了。我。班长，你是除了左岸以外学习最好的人，你说句公道话，书呆子那句话是不是忽悠人的？我也不知道。虽然理论上好像是那么回事，但是，哎呀，反正我也搞不清楚到底是怎么计算的。你看嘛，真相大白了。展月，你能不能不要再针对左岸了啊？起开！啊！左岸的成绩和人品，这大家都是有目共睹的。当时大家去找王老师，左岸也没有心虚啊。如果是假的，一下就能拆穿。左岸那么聪明，会做这么笨的事儿吗
。我觉得顾小满说的很有道理。小满，我现在发现我们很早以前就该做朋友了。<咳>我觉得呀，我们应该从现象推导真相。如果不是阻碍忽悠人，那你们怎么解释？比赛一结束，他就被王老师叫去了，肯定不是喂鸡汤去吧？哎，你这话有道理，这话有道理，中间一定有猫腻，一定有猫腻。对，你能算出来？你现在就算给我看，你怎么能仗着自己学习好就胡编乱造忽悠老师跟同学呢？王老师。当时也是形势所迫，形势所迫就可以胡说啊。要是有其他人把我叫过去怎么办？我知道您在和校长开会。左汉啊，左汉，你可真是聪明啊！明知道我去不了，还加个校长来制造压力，你就这么把我摆上去啊？你想没想过，要是五班的同学以后来找我证实，你让我怎么跟他们说？黄主任，您别生气了。您今天是不在场，老刘今天确实太偏向我们班了，不能让我们班的同学流血流汗还流眼泪呀、啊。这我还没说你呢，同学们年轻，一时被唬住了，我也不怪他。这你应该是知道的呀，怎么也不加以阻止？我，我没有啊，我是教英语的，哪懂什么物理呀、啊？我是刚听您刚才一说才反应过来的。整个高三理科班，把牛顿三大定律的复习题全部给我重做一遍。这么匪夷所思的歪理都有人相信，我的课都白上了。怎么就没有一个学生明白？我都不知道你是给我长脸还是给我打脸。这样大家就会认为跟今天的事情有关了。那下周做。大辉回来了，展月，你有完没完？没完。大忽悠，你敢不敢告诉大家，你那个速度加上什么速度，什么变着方向拐着弯那个，是不是忽悠大家的？那你说，你去王老师那儿，你是去喝鸡汤去了，还是接受劈头盖脸的洗礼去了？你看，不敢说，心虚了吧？我最受不了你这种忽悠了人还让人把你当做神明的样子。左安，展月就是不见棺材不掉泪，你把刚才那些什么速度啊，再给我讲一遍，那样不就是最好的证明了吗？对啊，左安，我也想知道到底是怎么算的。说。其实你们都在干什么呀？左岸他明明是好意，怎么现在大家好像都在质疑他一样？我听不懂那么复杂的物理，就算他再讲一遍，我还是听不懂。我相信大部分同学也听不懂了，但这不妨碍我们大家相信他。对，就是。说好，你们就这么相信了？对啊。书呆子，你能骗得了他们，你骗不了我。我早晚揭穿你！我，展月，你闹够了没？走，哎哎，不要动手，不要动手，不要动手，赶紧坐回去，坐回去。你有事儿吗，左岸？你真的不用郁闷。今天在你回来之前，真的只有展月他们几个人在针对你，大家还都是相信你的。我知道。啊？你替我说话，大家都不相信他了。嗯，人民群众的眼睛呢，都是雪亮的。你怎么可能忽悠人呢？就算把我打死，装进棺材里，我也要拼尽最后一口气喊出我不相信。那如果说？我就是故意忽悠人的。你不用考验我，不用。我说的是真的。左左岸，你。战月他这次猜对了，要不是你站出来替我解围，我还真有点下不来台。怎么可能呢
。你为什么要这么做？因为。我知道了，你一定是为了班级的荣誉，对不对？哈，原来是这样，这就说得通了。昨啊，我真的没有想到，你竟然会为了班集体，连自己的名誉都不顾了，太让人感动了。你放心，今天的事情。我绝对不会告诉第二个人的，顾小满。哎呀，没关系，你不要有负担。为了集体，哪能叫忽悠人呢？那叫牺牲小我，完成大我，是侠义精神，是我追求的至高境界啊！我代表我自己，谢谢你。你说什么就是什么吧。你现在有时间吗？嗯。我带你去个地方。去去哪儿啊？干杯！顾小满，为了集体荣誉，牺牲小我，完成大我，具有侠义精神的人是你。让我们班足球比赛获胜的，最大功臣也是你。我，快吃吧。一会儿冰激凌化了。哦。你的伤口怎么样了？嗨，没事儿。这点小伤口，对于我们这种习武之人，小意思。那也是要处理一下的，不能大意了。裤子挽起来。啊啊做备用。啊啊！小马，你听说了吗？赵老师这几天在做家访，好像在商量我们能考什么学校。时间过得太快了，转眼就要考试了是啊，学校安排这次家访呢，主要是想根据每个人的情况，制定一个小目标，然后剩下这半年，我们奔着这个目标去努力。如果小满要是能考上体校，哎呀，那简直是太好了。小满爸爸，您别那么说，我也看得出来，小满学习很刻苦，虽然学习成绩提升不多，但还是有进步的。嗯嗯，哎，小满的体育成绩特别好。嗯，我们学校也有体育特长生集训。嗯，小满可以报名啊！我觉得考上一个一流的体育大学还是绝对没有问题的。好啊，好啊！哎，那我我们报名啊，报。等一下，我不考体校，我不想报名。小满，我知道你的梦想是做老师，但你也要知道，以你现在的学习成绩，梦想和现实。是有距离的。总
总之，我不想考体校，我不想就这么放弃。爸，我做不到啊。可是小曼，你也没跟爸爸说过，说你要当老师啊。爸，没事，小满，你也好好考虑一下。梦想是要有的。但作为老师，我也得考虑你的综合情况。我们现在只是制定一个小目标，首先保证你得要考上大学。你说呢？我知道我一定要上大学，但我到底要上什么大学呀、啊？哎，其实不管怎么样。我都不能再和左岸做同学了。左岸要出国了，而我要去哪里呢顾小满，你在吗？我在，你找我有事吗？我想问今天的数学作业是二零一六年真题是吧？我下午那会儿没听见。嗯。你做完了吗？我正在做。是不是有点难啊？如果你需要，我现在可以教你。今天的题有些难啊，听说是这几年最难的一套题了。你有没有不会的？我教你。啊。刚好聊到这里，帮助同学嘛。我要做作业了，拜拜。是不想考体校。你真的想好了吗？嗯，想好了。顾小满，我真不知道你怎么那么不切实际。你看看，这次小测验，你个科成绩都没有及格。哎，你要再这么任性下去，最后落榜了怎么办？老师，我会努力的
。您好，请问左院长在吗？在的，谢谢。这个落在台上了、啊，不是我们的。刚刚左院长的儿子来过，应该是他落下的吧？左岸来了，啊？这小伙子，你说，丢三落四，我给他送去吧。啊，来。嘿，左岸。嗯。顾叔，<笑>你这东西落了吧？啊、哦，嘿，谢谢。哎，幸亏顾叔巡逻仔细，及时发现。嗯，我刚才可是看了看啊，这里面都是你的学习笔记啊。嗯，嘿，真详细，有条有理的，怪不得学习那么好呢。你看看我们家小满，打从上学开始，我就没见他在笔记本上写过这么多的字儿。哼，其实记笔记很重要的。嗯，既可以理清思路，又能突出重点。你这么一说，书就明白了。就跟我们练武术一样，你得有个内功心法。哎，你光会招数还不行，你非得有个高层次的老师啊，给你口传心授，你才能够武功大进，打遍天下无敌手。可以这么理解。嗯，哎呀，真是个宝贝。哎，你借我用一会儿，我去复印一下，拿回家给我们家小满好好让他看看。嗯、哎呀。看来我这个要求是有点过分了，那算了，不用，不用了啊！没有没有，顾叔，只是这个笔记是按照我的思路写的，必须要由我亲自讲解一番，才能更好的消化。那我也不能请你上我们家去给小满讲。我可以。你你说什么？啊，我是说我很能理解顾叔您担心顾小满的心情。距离高考还有两百多天，不管是我们，还是作为父母的你们，都很辛苦。我可以给他补课啊，但是我的时间都被我爸安排满了，只有每周日的上午有两个小时的时间，两个小时就够了。两个小时对他得有多大的一个提高啊！哎呀，我可怎么感谢你啊？应该的，顾叔，<笑>我和他从小在幼儿园就是同学，你们俩在一个幼儿园待过，你都记得？嗯、哎呀，怪不得学习这么好呢。<笑>对了，顾叔、啊，这件事情还请您对外保密。嗯，我跟谁都不说。左岸要来给我补课，那，那，哪个左岸呀？还有哪个左岸？你还认识几个左岸？是你们同学左岸呀？这这这这不是不是，到底怎么回事啊，爸？他哎，很简单，我在医院碰到左岸了。我说：“哎呀，小左呀，哎，给我们家小满补补课吧。哎，好的，好的，叔叔，好的，叔叔，就答应来了。什么？啊、嗯，爸，你不会是诈我了吧？你偷看我东西了？我偷看你东西干什么呀？嗯，妈呀，左安怎么会来给我补课呢？你是不是对他做什么了？你威胁他了？你爸爸我是那种人吗？”虽然说左岸来给你补课这个事儿，我也觉得他答应的太痛快了。不过这正说明人家左岸是个品学兼优的好孩子，哪像咱们隔壁那个展月似的。你小时候还救过他的命了，那他现在还老欺负你。展月，我救过展月。嗯，什么时候？你小时候你都不记得了。算了吧，不提那个事儿啊。哎，小曼，其实爸爸特高兴。你决定要当老师了，你决定像你妈妈一样当老师。爸爸听了之后，你知道吗？你妈妈其实是一个特别好的老师。她虽然只是大专毕业，但是她，但是她真的很优秀。爸，其实我只是随口。哎呀，不说了，不说了。快吃呗，多吃，吃饱了才有力气好好学习啊！这回左岸又来帮你辅导功课，你这考上一个好大学的梦想肯定能实现。<笑>
我这想起个事儿来啊，这是左岸的笔记，你看看。左岸说了，让你一定答应他的一个要求。嗯，什么要求？嗯，虽然每个礼拜能来两个小时给你补课，但时间还是太紧张了。嗯、所以在他每次来之前，希望你把他的这笔记都看熟了，背好了。绝对没问题。左岸的笔记，左岸的笔记现在在我手上。啊，左岸，停，别犯花痴。你要好好准备，知道吗？你不能让左岸失望。